ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വർക്കായിട്ടുള്ള സം സമ്മീഫ് അതുപോലെ ലുക്കപ്പ് അത് മൂന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു സിലബസ് എന്താണ് എന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ ലാബ് വർക്കായിട്ടുള്ള സം സമ്മീഫ് അതുപോലെ ലുക്കപ്പ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കായിട്ടുള്ള നെസ്റ്റ് അഡീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്ന ഹെഡിങ് ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് നെസ്റ്റ് അഡീഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തിയറിക്കലായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഈഫ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈഫ് ആൻഡ് ഓർ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈഫ് ഈസ് എ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് എ കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് ദ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഈഫ് അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഇതാണ് നെസ്റ്റ് അഡീഫ് ആ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് കോൺടെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്ക് പെർമിറ്റ് ദ യൂസ് ടു യൂസ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദ ഈഫ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ടു മീറ്റ് ലിബർ ഓഫ് ഈസ് കാൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ദർ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ടു മീറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഈഫിനകത്ത് മറ്റൊരു ഈഫ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈഫ് ഫംഗ്ഷനെ നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഫാൾസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടാമതൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഈഫ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് മറ്റൊരു ഈഫ് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നെസ്റ്റ് അഡീഫ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് നെസ്റ്റ് അഡീഫ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യദു കൃഷ്ണൻ ഒബ്ടെയിൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഹിസ് എച്ച് എസ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി
ഇനി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം പ്രൊസീജിയർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബി ദ സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് ഇത് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ക്ലിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ഓഫീസ് സെലക്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓഫീസിനകത്തേക്ക് പോയി ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക എൻ്റർ ദ ലേബൽസ് സബ്ജെക്ട് സ്കോർ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻ ദ സെൽസ് എ വൺ ബി വൺ ആൻഡ് സി വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റർ ദ ലേബൽ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലേബൽ മീൻസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റേർഡ് ഇൻ എ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ലേബൽ അതായത് ചുരുക്കത്ത് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ താഴെ പറയുന്നത് പോലെ എ വണ്ണില് സബ്ജെക്ട് ബി വണ്ണില് സ്കോറ് സി വണ്ണില് ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ എ വണ്ണില് സബ്ജെക്ട് കൊടുക്കുക ബി വണ്ണില് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക സോറി ബി വണ്ണില് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക സി വണ്ണില് ഗ്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മലയാളം ത്തിന് എത്രയാ മാർക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇക്കണോമിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ And the last subject is computer application. Computer application score will be another 45. That is the same. This is the correct way to align it. Now, we will have a അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സോറി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ടേബിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നോക്കുക ഇത് വളരെ പ്രൊസീജിയർ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പ്രൊസീജിയറിൽ റൈറ്റും ആണ് ഈ ഗ്രേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തിയറി ഒക്കെ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണിത് എൻ്റെ ദ ഫോളോയിങ് ഫോമുല ഇൻ സി ടു സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആദ്യത്തെ സെല്ല് സി ടുവിനകത്ത് അതായത് ഇതാണ് സി ടു ഇവിടെ നമ്മളോടൊരു ഫോമുല എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈക്വൽ ടു ഈഫ് ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ കൊമ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കൊമക്കകത്ത് എ പ്ലസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പല കുട്ടികളും ഈ ഒരു കോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറവ് വരും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് വരുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ബി ടു ഇതാണ് ബി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സെല്ലാണ് ബി ടു ബി ടു പരിശോധിക്കുക അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് എ പ്ലസ് എന്ന ഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽ ടു ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി കൊമ ഇൻവേർട്ടർ കോമക്കകത്താണ് എ പ്ലസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു കോമയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേ ഇഫ് ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് എ പ്ലസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്തു കോമ കൊടുത്തു ഇനി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എ അതല്ല എങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒടനെ ഫെയിൽ തന്ന് കൊടുക്കരുത് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മാർക്ക് എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതിനേക്കാൾ അധികമാണെങ്കിൽ എ എന്ന ഗ്രേഡ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബി ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൊമ കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് എ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു കൊമ്മ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനും എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ഈഫ് ബി ടു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എ പ്ലസും എയും മാത്രമല്ല ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് കുറേ ഈ വരെ കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ബി പ്ലസ് എന്ന ഗ്രേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ബി ടു അതായത് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബി ടു അതായത് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി കോമഡ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ബി പ്ലസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുക്കുക ഈ കോമക്കൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു കോമ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എറായിരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബി പ്ലസ് കഴിഞ്ഞു അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗെയിൻ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഈഫ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബി ടു ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കോവിഡ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കോമ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബി ഇൻവേർട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി അതും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സി പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സി പ്ലസ് അറുപത് ബി കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്രേഡ് സി പ്ലസ് ആണ് അതായത് സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക അൻപതിനും സോറി അൻപതിനും അൻപത്തൊൻപതിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ സി പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈഫ് ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സി പ്ലസ് ഈഫ് കോമ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കൊമ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് സി പ്ലസ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഒരു കോമ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഗ്രേഡ് ആണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കോമഡുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മക്കകത്ത് സി എന്ന് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമഡുക നെക്സ്റ്റ് ഡി പ്ലസ് എന്ന ഗ്രേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി കൊമ ഡബിൾ ഇൻവോട്ട് കൊമ്മക്കകത്ത് ഗ്രേഡ് വരുന്നത് ഡി പ്ലസ് ഡബിൾ ഇൻവോട്ട് കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കൊമിടുക നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കൊമ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കൊമ്മ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ഏതാണ് ഡി ഡി ഗ്രേഡ് ആണ് ഇൻവേർട്ട് കൊമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കൊമ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിലോ ട്വന്റി ഇ ഗ്രേഡ് ഇതൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കുക ഇഫ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ വാല്യൂ അതർവൈസ് വാല്യൂ ദെൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ അതർവൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇഫ് ഫാൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇഫിനകത്ത് കുറെ മറ്റു ഇഫുകൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ ഫോൾസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നു അത് റോങ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓരോ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇ കൊടുക്കുന്നത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് ഇ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇഫ് ഫാൾസ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ റോങ് ആണെങ്കിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമക്കകത്ത് ഇ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഗ്രേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെരി ബാഡ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇ ഗ്രേഡ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ട് കമ്മ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കുറേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബ്രാക്കറ്റും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഏഴ് ഒട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടി അതിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവെല്ലാ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക എൺപതിനും എൺപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണ് എ ഗ്രേഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇനി പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കുക ദെൻ സെലക്ട് ദ സിൽ സെൽ സി ടു എഗെയിൻ ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഫ്രം സി ടു ടു സി സെവൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സി ടു ഇതാണ് സി ടു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കർസർ വെക്കുക താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോമുല ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും കോളത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒറ്റ സെല്ലിൽ മാത്രം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് കൂടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് മാർക്കിനെ ഗ്രേഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടീച്ചറെ കാണിക്കുക ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരി ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്ന പേപ്പറിൽ കൂടെ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കിനെ ഗ്രേഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മനസ്സിലാ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യുക ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രം വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക അതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ലാബിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപക ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ലാബ് വർക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്